Τι σημαίνει για σένα να είσαι αρχηγός στην ομάδα του Πανιωνίου. Ε, είναι πολύ σημαντικό και την πρώτη φορά που έβαλα το περιβαχιόνι σε επίσημο μάτς ε, στα ποδητήρια είχα να τριχιάσει ολόκληρος. Το να είμαι αρχηγός είναι κάτι που το είχα αποθυμένο από τα χρόνια που ήμουν στον, στην Αργυρούπολη. Ήταν ε, η νοοτροπία του προπονητή ότι επειδή ο τερματοφύλακας είναι μακριά τη φάση. Καλό θα ήταν να μην είναι αρχικό, να μπορεί να μιλάει στο διαιτητή άμα χρειαστεί κάτι. Ε, και επειδή στην πραγματικότητα ήμουν αρχικό τη ομάδα, κάτι μου είχε μείνει αποστημένο. Οπότε το να είμαι αρχηγό στον Πανελόνιο τη δεύτερη χρονιά ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Και είναι κάτι που σίγουρα νιώθω περήφανο. Βαγγέλη Τζίνα. Βαγγέλη, πού παίζεις? Ε, είμαι εν δυνάμει υποδοσφαιριστής του Πανιωνίου. Τη φετινή χρονιά αγωνίζομαι στους τράχωνες. Και του χρόνου θα δούμε. Πώς ξεκίνησες το ποδόσφαιρο? Ε, από πολύ μικρό μου άρεσε. Έπαιζα μέσα στο σπίτι και έλεγα στον πατέρα μου ότι θέλω να ξεκινήσω. Και όταν ήμουν πρώτη δημοτικού έκανα την πρώτη μου χρονιά. Σε ποια ομάδα? Ε, ήμουν στην Ηλιούπολη, στο Βοσού Ηλιούπολης. Mm-hmm. Και τι θυμάσαι από την Ηλίουπολη? Ε, δεν θυμάμαι πολλά για να είμαι ειλικρινής. Θυμάμαι μόνο το πρώτο μου παιχνίδι. Ε, είχαμε χάσει για αρκετά γκολ. Ε, και μετά αφού γύρισα σπίτι υπήρχαν κάποια θέματα, ας πούμε, γιατί η μαμά εξαρχίσει και κάποιες αμφιβολίες για το αν είναι καλό να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχουν κάποια έτσι, άσχημα πράγματα στο χώρο μας. Ε, και χρειάστηκε ο μπαμπάς πούμε, να κάνει μια κουβέντα, αλλά τελικά για να είμαι εδώ. Ξεκίνησε από τερματοφύλακα. Ναι, κατευθείαν. Ωραία. Ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που έχει από το ποδόσφαιρο, ε, Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Μάριο Γκαλίνοβιτ που ήταν τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και θυμάμαι ότι είχε μια εμφάνιση με γιακά γαλάζια. Και τυχαίνει να έχω και εγώ μια τέτοια μπλούζα γιατί φορούσαμε στο σπίτι και έκανα ότι είμαι ο Γκαλίνοβιτ. <laughs> αυτό θυμάμαι. Τι αυτό. ηλικία ήσουν, Πέντε χρονών. Mm-hmm. Μπορεί και μικρότερο. Ο Πανιόνιος πώς ήρθε στη ζωή σου? Ε, από όταν πήγα στον ΑΟΝΑ, την ομάδα της Αργυρούπολης, υπήρχαν, ήμασταν ένα πολύ καλό τμήμα, είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα στο Θουκιδίδιο και υπήρχε ενδιαφέρον από μεγαλύτερες ομάδες. Ε, θεωρούσαν οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου εκείνη την περίοδο ότι ο Πανιόνιος ήταν η καλύτερη επιλογή. Σε ποια ηλικία πήγες στον Πανιόνιο? 15 χρονών, ήμουν τρίτη γυνασίου. Και ποια είναι το πρώτο σου συνέστημα όταν άκουσε ότι με θέλει ο Πανιόνιος και μπορεί να παίξω εκεί. Σίγουρα ήταν χαρά μου. Ε, το είχα ξαναβιώσει γιατί είχα περάσει το δοκιμαστικά και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Και ναι, ήταν σίγουρα ευχάριστο. Είναι πάντα ωραίο για να αποδοσφαιριστεί να ξέρει ότι υπάρχει ζήτηση. Αλλά δεν ένιωσα κάτι το ιδιαίτερο για τον Πανιόνιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Δεν ήξερα ακόμα ότι... Θα Ωραία. Τώρα που έχει περάσει καιρό <coughs> και ξέρει καλά τι είναι πανιόνιο. Αν σε ρωτήσω το ίδιο, τι είναι πανιόνιο για σένα, τι θα μου πει. Θεωρώ ότι όσοι έχουν παίξει τον πανιόνιο ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Όταν λέμε ότι ο πανιόνιο είναι, είναι αλλιώ ένα πανιόνιο, που λένε και οι φίλοι τη ομάδα. Ε, είναι μια ιστορική ομάδα, αλλά ταυτόχρονα. Χρειάζεται να αντιμετωπίζει δυσκολίε που δεν αντιμετωπίζουν οι άλλε μεγάλε ομάδε. Καλώ ή κακό, τα πράγματα στον Πανιόνιο είναι λίγο περίεργα τα τελευταία χρόνια. Και για του ποδοσφαιριστέ ήταν πάντα ένα έξτρα κίνητρο να μην έχει τι ανέσει που έχουν οι άλλε ομάδε. Και έτυχε στα χρόνια που είμαι να έχω συνεργαστεί με φοβερού ανθρώπου και φοβερού συμπαίχτε. Και είναι μια φοβερή ανάμνηση ο Πανιόνιο. Στη Νέα Σμύρνη έχει παίξει. Έχω παίξει μόνο ένα φιλικό. Πριν, πάω στη, πριν υπογράψω με τον Πανιόνιο, όταν ήμουν ακόμα στον Αωνά, ήταν δοκιμαστικά για να αποφασίσουν οι τότε προπονητέ ποιοι θα είναι το ρόστερ τη ΚΑΠΑ 17 και είχα παίξει τότε. Ναι. Ένα συνέστημα που θυμάσαι να ένιωσε έντονα. Εντάξει, για ένα παιδί που παίζει σε τοπικά γήπεδα, ξαφνικά μπει στη Νέα Σμύρνη, που είναι ένα μεγάλο στάδιο, ήταν περίεργο. 
Θυμάμαι ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι τα τρέματα είναι αρκετά πιο μικρά από αυτά που είχαμε στον αγώνα. Και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, τα περίμενα μεγαλύτερα. Θέλω να μας βοηθήσεις να μάθουμε ποιος είναι ο Βαγγέλης, ο Τζίνας, σαν τερματοφύλακας και θα κάνουμε ένα scouting report για σένα. Mm -hmm. Θα σου λέω κατηγορίες και θα μου βάζεις ένα βαθμό. Okay. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Παιχνίδι με τα πόδια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το δυνατό μου σημείο. Θεωρώ επίσης ότι είναι... ε, έχει παρεξηγηθεί πολύ στην εποχή μας. Δηλαδή, ρωτάω κάποιον γνώμη για τερματοφύλακα και μου λέει Εντάξει, δεν είναι ο καλύτερο κάτω από τα γκολπόστα, αλλά με τα πόδια είναι πολύ καλό. Ε, το θεωρώ ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό σε ένα τερματοφύλακα. Θα πω 6. Ωραία. Κορυφαίο τερματοφύλακα με τα πόδια. Νομίζω ο Νόιερ. Πλέον όλοι θεωρώ ότι είναι αρκετά καλοί με τα πόδια. Κάποιοι λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο. Αλλά για μένα έχει παραπάνω αξία και το ποιο ξεκίνησε να το χάνει αυτό. Ποιο άλλαξε τη θέση του και θα πω τον Νόιερ αυτό τον λόγο. Ωραία. Επικοινωνία, καθοδήγηση άμυνα. Ε, θεωρώ ότι είμαι αρκετά καλό σε αυτό και είναι ένα από τα πλεονεκτήματά μου. Θα πω 8. Κορυφαίο τροματοφύλακα σε αυτό. Εντάξει, τώρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση με τον COVID, βοηθάει λίγο πιο πολύ να δει ε, πώ συμπεριφέρει το κάθε τροματοφύλακα και πώ επικοινωνεί. Γιατί όταν παίζουν σε ένα γήπεδο με 60.000 κόσμο, δεν μπορεί να ξέρει τι λέει ο καθένα. Σίγουρα μπορεί να δει τη γλώσσα του σώματο. Ε, θα πω τον Μάτι Τσκότνη και επειδή τον έχω ζήσει στον Πανιόνιο, θεωρώ ότι ήταν αρκετά εύστοχο ο οδηγείο του. Ωραία. Υγεσία. Ε, και σε αυτό πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλό. Ε, στον Πανιόνιο ήμουν αρχηγό όλα τα χρόνια από τον πρώτο. Ε, και θεωρώ ότι και τώρα που είμαι σε μια αντρική ομάδα και δεν είμαι αρχηγό, ε, σίγουρα έχω μεγάλη επιρροή στην αμυνά μου. Οπότε και εκεί θα πω 8. Ωραία. Κάποιο τροματοφύλακα που να θεωρείς ότι σε αυτό το τομέα mm. είναι καλό. Ε, νομίζω πάλι ο Νόιρ. Νομίζω πάλι ο Νόιρ. Ωραία. Αντιδράσει. Στάση. Μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που στα αγγλικά λέμε attitude. Ε... Εμπεριέχει την συμπεριφορά ναι, σου ναι, σε διαιτητέ, σε συμπαίχτε, mm. σε αντιπάλου. Εντάξει, υπάρχουν στιγμέ που είμαι αρκετά ψύχρεμο, υπάρχουν και στιγμέ που μπορεί να παραφέρομαι. Ε, θεωρώ ότι οι γενικέ γραμμέ δεν είμαι ένα παίχτη που δημιουργεί προβλήματα ούτε στου διαιτητέ, ούτε στην αντίπαλη ομάδα, ούτε στου συμπαίχτε του. Θα πω 7. Ωραία. Κάποιο που να σου έχει κάνει εντύπωση. Ε, μου έχει κάνει γενικά εντύπωση ότι στι επαγγελματικέ ομάδε, ε, είτε αυτό λέγεται Super League, είτε λέγεται Champions League που είναι το κορυφαίο επίπεδο. Ε, η τερματοφύλακα είναι λίγο πιο επιθετική με του αμυντικού του. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα λάθο ή δεχόνται μια φάση, θα σκοθούν αμέσω και θα φωνάζουν. Του βλέπει ότι είναι έτσι λίγο πιο αντιδραστικοί. Ε, επιλέγω να μην το κάνω γιατί ακόμα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο που 
να κρέμονται από μια νίκη. Πρόβλεψη φάσεων. Θεωρώ ότι και σε αυτό είμαι αρκετά καλό. Θα πω 7. 7. Έχει κάποιον. Ε, θεωρώ ότι ο Μπλακ είναι πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ότι μόνο ότι προβλέπει καλά το τι θα γίνει. Είναι πάντα και πολύ εύστοχο στο τοποθετήσει του και το θεωρώ μεγάλο προσώμα. Στι εξόδου σου πώ είσαι. Δεν έχω, δεν έχω κάποιο θέμα για να είμαι ειλικρινή. Ε, είναι λίγο ξύμορο γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Το να μαζεύει μια σέντρα ε, είναι κάτι πολύ ωραίο. Εκπέμπει εμπιστοσύνη και μάλιστα φέτο είχα την ευκαιρία να μαζέψω μια σέντρα στα όρια τη περιοχή του 92 σε ένα μάτσο που κερδίζαμε 2-1. Και ξέρει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να μαζέψει μια σέντρα, αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπει πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα. Αλλά παράλληλα ε, είναι ο μόνο μου φόβο πριν από ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν φοβάμαι μην χάσω ένα εύκολο σουτ ή μην κάνω μια λάθο πάσα. Πάντα σκέφτομαι τι θα γινόταν άμα είχα μια σέντρα. Ε, ναι, αλλά αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί πιο πολύ ώστε να είμαι συγκεντρωμένο mm-hmm. και δεν έχω θέμα. Θα πω 7. 7? Mm. Ο κορυφαίο τη εξόδου που έχει δει. Ε, θα έλεγα τον Νόιρ γιατί για μένα έξοδο δεν είναι μόνο το να μια εκτέλεση κόρνερ, αλλά είναι και μια κάθετη πάσα στο κέντρο του γηπέδου, α πούμε. Και γι' αυτό λόγω από τον Νόιρ. Ωραία. Αποκρούσει κάτω από τα δοκάρια. Κάτω από τα δοκάρια γενικότερα. Ναι. Ε... Εντάξει, αλήθεια είναι ότι θέλω να βελτιώσω πολύ τι πτώσει μου. Δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο θέμα, αλλά είμαι μόνο 19 χρονών και σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Ε... Και μέχρι στιγμή δεν είχα δουλέψει το κομμάτι τη δύναμη, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να έχει μια πιο μεγάλη πτώση παρά μόνο την τεχνική. Θα πω αυτά. Ωραία. Κορυφαίο. Ε, ο Ντεχέα έχει καλές, ε, καλά πατήματα, καλέ ε, εκτινάξει και ο Νάβα σίγουρα. Mm-hmm. Θε να βάλει εσύ μια τελευταία κατηγορία, ε, Δεν μου ήρθε κάποια για να μην λυκειμεί. Μπορούμε να πούμε τον επαγγελματισμό, παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, ο επαγγελματισμό είναι. Αποτελείται από πολλά πράγματα. Δηλαδή και το να. Τώρα, α που είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχουμε πρωτάθλημα, δεν προπονούμαστε. Ε... Και η διατροφή είναι μεγάλο κομμάτι, ή το τι ώρε ξυπνά και τι ώρε κοιμάσαι. Ε, θεωρώ ότι δεν είμαι και πιο επαγγελματία πάντα. Ε... Αλλά δεν είμαι και ερασιτέχνη. Mm-hmm. Οπότε θα πω πέντε. Πέντε. Κάποιον που θα βάλει. Σε κάποιον που θα βάλει μεγάλο βαθμό. Ε... Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που ανέβαινα για προπονήσει με την αντρική ομάδα. Ε, ήταν ο ένα μαπλάκα ο Μανοήλοβιτ, ήταν δανεικό από τη Χετάφε. Και ναι, μεν δεν είχε, μάλλον δεν είχε εξελιχθεί η χρονιά όπω θα ήθελε αυτό, δεν είχε πάρει τι μετοχέ που θα ήθελε. Κάποια στιγμή βέβαια που χρειάστηκε να παίξει, δεν πήγε καλά από τέχα στη θέση του. Θυμάμαι ότι πήγαινα μια μισή ώρα πριν την προπόνηση στο γήπεδο και ήταν ήδη εκεί και είχε ξεκινήσει να κάνει γυμναστική και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ο επαγγελματισμό του. Mm-hmm. Τι το ξεχωριστό έχει ο Βαγγέλης. Είχα έρθει σε αυτό το γήπεδο στον Άλυμο για να παρακολουθήσω έναν αγώνα Πανιόνιος Ολυμπιακός K20. Περίπου στο 70 λεπτό το σκορ ήταν 1-0 για τον Πανιόνιο και προφανώς η ομάδα προσπαθούσε να αμυνθεί και να κρατήσει το αποτέλεσμα κάνοντας και κάποιες καθυστερήσεις. Κερδίζει λοιπόν ένα πλάγιο κοντά στη μέση του γηπέδου και ο παίκτης του Πανιόνιου πάει να το εκτελέσει κάνοντας καθυστερήσεις. Ακούγεται λοιπόν ο αρχηγός του και τραυματοφύλακας να του φωνάζει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ήθος αυτού του παιδιού. Μου κίνησε το ενδιαφέρον, έψαξα, ρώτησα για αυτόν, ήρθα τον ξαναείδα. Αυτή τη στιγμή, εκτό από εξαιρετικό τραυματοφύλακα, μπορώ να σα πω ότι είναι και ένα εξαιρετικό παιδί. Και για την ηλικία του, το ήθο που βγάζει μέσα στο γήπεδο πραγματικά σπανίζει. 
Ένα παιδί που παίζει στην ΚΑΠΑ 13 του Πανιωνίου. Mm-hmm. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να θαυμάζει το Βαγγέλη. Δεν το ξέρω αυτό. Ο καθένα μπορεί να παίρνει τα θετικά από οποιονδήποτε άνθρωπο. Είτε αυτό είναι στο χώρο του, είτε δεν είναι. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι καλό να σου προσφέρουν και από εκεί πέρα είναι στην κρίση του καθενό τη επιλέξει. Σίγουρα πάντω θεωρώ ότι κάτι που εκτιμούσαν πάντα μικρότερο το σύμμο στον Πανιόνιο ήταν ότι. Πάντα είμαι πολύ υποστηρικτικό μαζί του. Δηλαδή, θα ήμουν το παιδί που θα μπει από το δίλεκτα του στο χέρι και θα πω: Καλώ ήρθατε. Ακόμα και αν ήταν παιδιά την ΚΑΠΑ 16 που ερχόντουσαν για προπονήσει με την ΚΑΠΑ 19. Ε, οπότε θεωρώ ότι σίγουρα το εκτιμούν αυτό, να νιώθουν ασφάλεια στον χώρο που έρχονται. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά. Εσύ σε τι από τα δύο πιστεύει περισσότερο, Θεωρώ ότι ω άνθρωποι όλοι μα ικανοί να. Ε, κάνουμε κάτι. Ε, από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι πόσο χρόνο θα αφοσιώσει σε κάποια δουλειά. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον η σκληρή δουλειά είναι το πιο σημαντικό θέμα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην καριέρα σου μέχρι στιγμής που να έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σου. Ε, ναι, θεωρώ ότι ο ποδοσφαιρικός μου μπαμπάς είναι ο Γιώργος Συλλογάνης, είναι ο προπονητής των φυλάκων μου. Ε, συνεργαζόμαστε από όταν ακόμα ήμουν στις αρχές του γυμνασίου. Και θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικό προπονητής που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ως θεματοφύλακα, αλλά και ως άνθρωπο, γιατί μου έχει πει πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σκεφτώ και με την εμπειρία του ως επαγγελματίας που τους φέρνεις και τώρα ως ε, προπονητής, ε, μπορεί να με βοηθήσει. Πριν από λίγο μου είπες ότι η έξοδη είναι αυτό που σε αγχώνει ίσως λίγο περισσότερο πριν τους αγώνες. Θέλω να μου πεις αν μαγικά σε ένα χρόνο από σήμερα αυτό το πράγμα έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή είσαι ο καλύτερος στις εξόδους που θα μπορούσες να γίνεις ποτέ. Από σήμερα μέχρι τότε τι πρέπει να κάνεις για να το πετύχεις αυτό. Ε, δεν θεωρώ ότι θα έχει εξαφανιστεί. Σίγουρα πριν από κάποιο παιχνίδι βάζει τον εαυτό σου σε κακέ σκέψει πολλέ φορέ. Αλλά θεωρώ ότι αυτό λειτουργεί υπέρ μου. Γιατί όταν φτάνει η στιγμή που κερδίζει αντίπαλο ομάδα ένα κόρνερ, πάντα πριν εκτελέσει ο παίχτη παίρνει μια βαθιά ανάσα και απλά συγκεντρώνομαι στην μπάλα. Γιατί το μυαλό πολλέ φορέ τα κάνει όλα πολύ δύσκολα και τα κουράζει. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ απλά. Βλέπει την μπάλα να έρχεται και ξέρει άμα είναι κοντά σου και μπορεί να βγει και να τη μαζέψει ή άμα θα πει τον αμυντικό σου να διώξει. Είναι... Είναι κάτι πολύ απλό και γενικά δεν θεω... δεν... με του προπονητέ μου δεν εστιάζουμε ιδιαίτερα σε εξόδου γιατί δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οπότε θα υπάρχει σίγουρα αυτή η κακή σκέψη, αλλά είναι το ελέγχω εγώ το αν θα με επηρεάσει ή όχι. Έρχεται και κάθεται στη θέση μου ο Νόιερ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και τον ρωτά τι μπορεί να κάνει στι εξόδου σου ώστε να νιώθει μεγαλύτερη σιγουριά. Τι θα σου απαντήσει. Θεωρώ ότι θα μου λέει ότι από τη στιγμή που ε, τεχνικά είσαι καλό σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει να φοβάσει κάτι και να έχει αυτοδοποίηση. Θα ήθελε να κερδίσει αυτή την εμφάνιση, ή μήπω αυτή. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, κάνε σχόλιο κάτω το βίντεο και μπε στην κλήρωση. Βαγγέλη, θέλω να πάμε και στην προσωπική σου ζωή, να μα πει κάποια πράγματα για σένα. Αλλά δεν θα ήθελα να το κάνουμε εδώ στο γήπεδο. Δεν μου αρέσει αυτό ο χώρο για να μιλήσουμε προσωπικά για σένα. Εδώ είναι λίγο καλύτερα. Ε? Μάλιστα. Θέλω να μου πει πώ είναι ο Βαγγέλη εκτό γήπεδου. Ε, είμαι ένα απλό άνθρωπο. Ε, είμαι κοινωνικό. Μ' αρέσει να περνάω αρκετό χρόνο και με του φίλου μου και με την οικογένειά μου. Και δεν κάνω κάτι συγκλονιστικό. Σπουδάζει. Ε, ναι, έδωσα πανελλήνιε κάτω από τι δύσκολε συνθήκε του να είσαι μέλο μια επαγγελματική ομάδα και τη ακαδημία τη. Πέρασα δίκη επιχειρήσεων στην Πάτρα και την επόμενη χρονιά με το 10% είμαι τώρα λογιστική στο Παδά. 
χόμπι σου εκτό από το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει γενικά να παρακολουθώ άλλα αθλήματα. Θα μου άρεσε πολύ να παίζω κιόλα. Παραδείγματο χάρη, μου αρέσει αρκετά το μπάσκετ. Αλλά ξέρει ότι ένα πιθανό τραυματισμό ή κούραση δεν δικαιολογείται στην ομάδα. Ε, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο χόμπι. Mm-hmm. Αδέρφια έχει. Ναι, έχω μια μεγαλύτερη αδερφή. Γενικότερα η οικογένειά σου πώς βλέπει την επιλογή σου να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Ε, όπως έτσι να σου πω και στο προηγούμενο, στο προηγούμενο μέρος της συζήτησή μας, όταν ήθελα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο ε, ως χόμπι τότε, η μάνα μου είχε μεγάλες αμφιβολίες γιατί μόνο έχοντας μια επαφή με το ποδόσφαιρο ε, πηγαίνοντα σε έναν τοπικό αγώνα, ε, μπορείς να καταλάβεις ότι Ίσως και να μην είναι ο καλύτερος χώρος για να αφήσει το παιδί σου να ασχοληθεί όσο άσχημο και αν ακούγεται αυτό για μας που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα με τα χρόνια που είδε πόσο το αγαπώ αυτό και πόσο σημαντικό είναι για μένα και πόσο αφοσιωμένος είμαι στο να γίνομαι καλύτερος, ίσως να γίνει και ο πιο υποστηρικτικό άνθρωπος ε, στη, στη ζωή μου, αλλά γενικά από τα πρώτα μου βήματα είχα μεγάλη στήριξη από όλους στην οικογένειά μου και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή. Αν ρωτήσω ένα φίλο σου, ένα κολλητό σου, mm-hmm. πες μου τρεις λέξεις για το Βαγγέλη. Ποιες θα είναι αυτές οι τρεις λέξεις. Ε, υποστηρικτικός, ότι είμαι μέσα σ' όλα και εγωιστής. Γιατί ξέρεις, ε, πάντα με στην παρέα μου υπάρχουν τα πειράγματα μεταξύ μας, οπότε θα μου λέγανε ότι είμαι εγωιστής. Η τρίτη λέξη θα ήταν αυτή. Θε να δώσεις μια μικρή συμβουλή σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα την πορεία του στο ποδόσφαιρο και ονειρεύεται να γίνει επαγγελματίας. Μάλλον η καλύτερη συμβουλή θα ήταν αυτή που όλοι ξεχνάμε, να το απολαμβάνει. Θεωρώ πως εντάξει, όλα τα παιδιά θέλουν να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μεγαλώντας όλο αυτό το όνειρο έχουμε, αλλά στην πραγματικότητα μόνο λίγοι μπορούν να το καταφέρουν. Αλλά... Νομίζω είναι περίτω να πω για θυσίε ή για σκληρή δουλειά ή να είσαι τεθωρακισμένο στο μυαλό και να μην επηρεάζει από καταστάσει. Αν στην πραγματικότητα δεν το απολαμβάνει, οπότε θα πω αυτό. Γενικά βλέπει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Γίνονται τρελά πράγματα καθημερινά. Μαθαίνει για, για κάποιον, α πούμε, ότι έπαθει κάτι κακό ή το οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι όσο άσχημο για να ακούγεται αυτό και στενάχωρο, ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και πρέπει όντω να την απολαμβάνει. Έχει στη ζωή σου κάποια έκφραση, κάποιο μότο που λέμε, το οποίο σε εκφράζει. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο που να το έχω από μικρό. Ε... Αναδιαστήματα ήταν κάποια που τα χρησιμοποιούσα. Θυμάμαι τη χρονιά π.χ. που με την K17 χρησιμοποιούσα, χρησιμοποιούσα το step by step. Γιατί πραγματικά έτσι ένιωθα ότι κάθε Κυριακή ήταν και ένα βήμα. Ε... Πιο μικρό μου άρεσε μια έκφραση που λέει. Ε, πράξεις, όχι λόγια. Και μ' άρεσε πίσω ένα άλλο σλόγγερ που είχα δει που έλεγε ότι στα αγγλικά έλεγε «We are not here to take part, we are here, here to take over». Με, θεωρώ ότι κάπως αυτό με εκπροσωπεί στο, ότι, στο ποδόσφαιρο ας πούμε, ή και στη ζωή μου, ότι δεν θέλω να κάνω κάτι και απλά να είμαι καλό στο που κάνω, θέλω να είμαι ο καλύτερος. Πες μου έναν λόγο που η μεγάλη σου αδερφή είναι περήφανη για σένα. Ε, θεωρώ ότι είμαι ένα πολύ ευχάριστο άτομο με στην οικογένεια και γενικά το έχω αυτό στη ζωή μου, δηλαδή και στην παρέα μου ε, και στην ομάδα μου. Είμαι ένα παιδί το οποίο ε, ας πούμε ότι κινεί τα νήματα, άμα είμαι εγώ χαρούμενος το εκπέμπω και στους άλλους και άμα εγώ είμαι κάποια μέρα λίγο πιο δυσάρεστος, δεν είμαι ο τύπος που κάθεται στη γωνία και κοιτάει το ταβάνι, ε, επηρεάζει το κλίμα. Ε, θεωρώ ότι... Κάνω τη ζωή όλων μας την οικογένεια λίγο πιο ευχάριστη. Γενικά είναι πολλά τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη για τον αδερφό μου, αλλά αν θα μπορούσα να αναφέρω μόνο ένα, είναι ότι πάντα μου πάντα προσπαθεί να πετύχει το όνειρό του και το κυνηγάει και θέλει πολύ θάρρος για να κυνηγήσει το όνειρό σου. Όσο δύσκολο και όσο μακρινό κι αν είναι, πάντα μου πάντα προσπαθεί και κάποια στιγμή θα το πετύχει και θα, το, θα κάνει πραγματικότητα όλα αυτά που σκέφτεται και ονειρεύεται. Αγγέλη, θέλω να μας πεις στιγμές από την καριέρα σου μέχρι στιγμής σαν ποδοσφαιριστής που έχει νιώσει πολύ μεγάλη χαρά. Ε, θα ξεκινήσω με την κορυφαία. 
όταν έκανα το ντεμπούντο με τον Πανιόνιο, ήταν η δεύτερη αγωνιστική ε, στο πορτάσμα τη ΚΑΠΑ 17. Και πέσα κατευθείαν στα βαθιά, παίζαμε με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Και είχαμε χάσει 2-1 ε, με πέναλτι. Είχα κάνει διπλή απόκρουση και στη, στο τρίτο σουτ ένα παίκτη μου χρειάστηκε να κάνει χέρι στο, στο τέρμα. Και το πέναλτι είχε μπει γκολ. Και την επόμενη χρονιά που παίζαμε στο Ρέντι, ή, ήμουν μικρό στην ΚΑΠΑ 17, την επόμενη χρονιά που ήταν η ηλικία μου. Ε, Έγινε πέναλτι στην ίδια και πριν το μάτι είχα προέστημα ότι θα γίνει πέναλτι. Το είχα προβλέψει στην άλλη αιστεία, στην αντίστοιχη γωνία, αλλά τελικά έγινε στην ίδια. Και επειδή είχα ζήσει τη σκηνή, χωρί να κοιτάξω κάποια στοιχεία που κοιτάω σε ένα ποδοσφαιριστή που να εκτελέσει το πέναλτι που μπορεί να με βοηθήσουν που θα το εκτελέσει, είχα πάει να πέσω στην αριστερή γωνία και τελικά έπιασα το πέναλτι και ήταν. Ε, το πανηγύρισα πολύ. Το περίμενα ένα χρόνο αυτό. Σαν να το χρωστούσα. Ε, μια άλλη στιγμή που μου άρεσε πολύ ήταν. Ε, η πρώτη αγωνιστική στη, πάλι στο πρωτάθλημα τη ΚΑΠΑ 17 που παίζαμε με την ΑΕΚ στο γήπεδό μα. Ε, ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι και ήταν 0-0 μέχρι το 90 που σκοράραμε. Και θυμάμαι να τρέχω 100 μέτρα όλο το γήπεδο για να πανηγυρίσω με του συμπαίχτε μου και να μπαίνουν και οι άλλοι που είχαν γίνει λαγεία από τον πάγκο. Ε, το φροντιστή να φωνάζει γιατί πατάγαμε τι κάλτσε και έμενε το γρασίδι κάτω και αυτά. Και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή γιατί όταν ξεκινάει ένα, ένα τέτοιο πρωτάθλημα που είναι τόσο ανταγωνιστικό. Και ο Πανίγιο έχει το μειονέκτημα να ε, ουσιαστικά να έχει να φτιάξει μια ομάδα από 2K16 και από τα παιδιά που έρχονται απ' έξω. Ε, είναι πολύ δύσκολο σε ένα μήνα να γίνει ομάδα, οπότε ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μα. Και γενικά έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση και το προπονητικό επιτελείο από εκείνη τη χρονιά και την ομάδα, και ήταν ε, ίσω η πιο ωραία χρονιά που έχω περάσει. Γενικά, σαν αποσφαιριστή, δεν αφήνω τον εαυτό μου ε, ούτε να ενθουσιαστεί πολύ, ούτε να απογοητευτεί πολύ. Πάντα. Ε, έχω στο μυαλό μου κάτι που μου είχε πει πιο παλιά ο προβόλτης των φυλάκων μου, ο Γιώργος Συλλογάνης, ότι η ψυχολογία μας είναι η γραμμή του τερματός μας. Άμα γίνει κάτι καλό πάμε ένα βήμα μπροστά, άμα γίνει κάτι κακό πάμε ένα βήμα πίσω. Δεν πάμε ούτε πέντε βήματα μπροστά, ούτε πέντε βήματα πίσω και είναι κάτι που το είχε πει όταν ήμουν ακόμα πολύ μικρός και το έχω κρατήσει στο μυαλό μου. Βαγγέλη, όπως είπες πριν, σημαντικό είναι να απολαύσουμε το παιχνίδι και επειδή το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα είναι ένα παιχνίδι, τι λες να παίξουμε λίγο μέσα στο γήπεδο μερικά παιχνίδια. Φυσικά, χαρά μου και ήρθε και ο φίλος μου Χάρης να μας βοηθήσει. Καλησπέρα και από μένα, ήρθα να βοηθήσω τον Βαγγέλη. Δεν αγωνίζομαι στην ίδια ομάδα με τον Βαγγέλη όμω. Εγώ αγωνίζομαι στην Πουσίνα Αγγλιφάδα. Αλλά είμαστε εδώ να κάνουμε το παιχνίδι μα. Δεν το θέλαμε πάλι. να φέρουμε το άλλο παιδί που είναι στην ομάδα για να μην με λυπηθεί. <laughs> Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, φύγαμε.
hizo gol. Hizo gol, hizo gol. Ήταν να μην γίνει αρχή τώρα, ήταν να μην γίνει αρχή Δύο στα δύο και φύγαμε Ήταν να μην γίνει αρχή Θα κυρωνόταν από βάρο αυτό, να ξέρει αν το πιάνε. Άγιο ήταν. Πολύ πέφτει τρέπει να κάνουμε. Έτσι πώς. Θα ήθελες να κερδίσεις αυτήν την εμφάνιση ή μήπως αυτήν. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, κάνε σχόλιο κάτω το βίντεο και μπες στην κλήρωση. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο στόχος σου για φέτος σε αυτή την ομολογουμένως πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Mm. Ε, εντάξει, ερχόμενος στράχωνες ήθελα να βρω πάλι λίγο τον εαυτό μου. Είχα περάσει κάποιες δύσκολε καταστάσεις, ειδικά την τελευταία χρονιά. Ε, Θεωρώ ότι ό,τι έχω καταφέρει δεν το έχω καταφέρει μέσα από τη δουλειά αλλά και μέσω της προσωπικότητάς μου και δεν μου πήρε πολύ χρόνο να, να την ξαναβρω εδώ πέρα που ήταν ο κυριότερος στόχος για μένα 
Από εκεί πέρα είμαστε πρώτοι με 6, βαθ... με 6 νίκες και μία ισοπαλία. Ε, σίγουρα θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, σίγουρα θέλουμε να πάρουμε την άνοδο και ο προσωπικός στόχος είναι να έχουμε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα που μέχρι στιγμής την έχουμε και να είναι μια επιτυχημένη σεζόν σε αγωνιστικό κομμάτι. Ο 30χρονος Βαγγέλης αυτή τη στιγμή αν συναντήσει τον σημερινό Βαγγέλη, τι θα του πει. Ωραία ερώτηση αυτή. Ε, θεωρώ ότι η καλύτερη συμβουλή θα ήταν να ζήσει το τώρα. Όλες οι δυσκολίες έχουν τη γοητεία τους και το τώρα προκαθορίζει το μέλλον, οπότε θα, νομίζω η καλύτερη συμβουλή θα είναι αυτή, να ζήσει το τώρα.